po poradnym treningu wylądowałem w szpitalu. Jest tak źle, że masakra. Na 90% moja walka będzie odwołana. No i mogę normalnie z bólu wytrzymać. Jest tak źle. Coś mi się stało z plecami. Poszło mi w pośladek i cała noga mi drętwieje. I mam taki okropny ból, że nawet sobie nie wyobrażacie. Widział mnie doktor i powiedział, że muszę zostać na noc tutaj chyba. Także nie jest ciekawie. Jak mi podadzą morfinę i nie będę za bardzo porobiony nią, to wam później powiem, co mi się wydarzyło. No, wydaje mi się, że to rwa kurszowa. Yy, no ale to poszło tak mocno od kręgosłupa, że, że nie wiem, no, może to być to, no a może być coś innego. Prawdopodobnie zostanę na noc i będzie słabo. No i jednak nie mogę tutaj zostać. Znaczy oni by chcieli, żebym został, ale nie mogę. E, po pierwsze ten szpital jest okropnie drogi, bo to jest szpital, który wygląda jak hotel. E, i nie, no, po prostu nie zapłacę tylu pieniędzy, co oni chcą. E, a moja ubezpieczalnia, znaczy nie, ubezpieczalnia to może działa, ale oni tutaj w szpitalu nie akceptują europejskiej ubezpieczalni. E, I mogę sobie w dupę wsadzić, szczerze mówiąc. I nic to nie daje. Masakra. Mam nadzieję, że mi podadzą jak najszybciej morfinę albo coś, bo mam masakra. Przeniesie mnie gdzieś indziej i coś będą podawać teraz. Dali mi morfinę na początku, ale dalej po niej. No i dobra. Podali mi wszystko, co mi mieli podać. Dużo morfiny i mam już tak, wiecie, w głowie mocno. Czekam teraz, żeby odebrać jeszcze resztę leków. No i jadę do domu. Mam parę spraw mocnych do przemyślenia, co z tą walką, nie wiem. Naprawdę jest ciężko podjąć taką decyzję, bo no wiadomo, no to robię to, że zarabiasz pieniądze, teraz dużo wydam na Tajlandię i wtedy, wtedy bym sobie zarobił. Można by było jechać dalej w świat. No i przerąbane to jest. No ale cóż, jest jak jest. No i siema, wracam właśnie od fizjoterapeuty. Byłem się przebadać u takiego jednego z lepszych specjalistów tutaj na Phuket. No i sprawa wygląda tak, że na szczęście to nie jest problem z kręgosłupem. On powiedział, że to jest takie wiecie, 90%. No, on nie ma rentgenu w oczach, ja nie może dokładnie powiedzieć, ale wykonałem wszystkie ćwiczenia, które, które jakbym miał coś, jakiś problem z kręgosłupem, to nie mógłbym ich wy wykonać, a ja je zrobiłem i nie bolało. Także mówi, że bardziej problem leży po prostu w spiętych mięśniach e, i w ucisku na nerwy. E, głównie dzisiaj odczuwałem to wszystko z pośladka, czyli po prostu spięło mi coś tam w okolicach rwy, rwy kulszowej, czy w sama rwa kulszowa, nie wiem. E, powiedział mi, jakie ćwiczenia mam wykonywać, e, co robić. Muszę jechać po piłkę, taką malutką, żeby po prostu e, rolować tam pośladek na tym i te wszystkie mięśnie, które mam tam spięte, które uciskają na nerw, który idzie w nogę, ponieważ cały czas czuję nogę ścierpniętą. I bardzo mnie pocieszył, bo naprawdę wczoraj już byłem załamany. Wczoraj już byłem przekonany, że, że już będzie źle i że po prostu muszę wszystko sobie na razie odpuścić. E, a on troszkę zmienił to w mojej głowie i myślę, że teraz tydzień przerwy tylko po prostu na umacnianie tych mięśni i na zrobienie tego, co mam zrobić e, bez takich treningów typowych Muay Thai, Jiu Jitsu, MMA i powinno być ok. Także ta załamka wczorajsza mi trochę przeszła i, i dobrze jest. Ja przyjechałem w stację, miałem na stację, a dobra, pojadę na następną. Także wszystko dobrze się układa. A jadę właśnie teraz do Tiger Muay Thai. E, teraz będą tam, będzie wrestling. Przyjechał bardzo sławny zawodnik Kazmar. Ci, co się interesują UFC, to wiedzą. Rekord 10-0. E, jest też Peter Jan, Peter Jan dokładnie, czyli mistrz UFC. E, był mistrz Palatora też. E, paru łopaków z Polski też jest. Eee, także jadę tam zobaczyć, co tam się dzieje. Ja niestety nie mogę zrobić treningu, ale pokażę Wam coś, jak oni robią. Nie wiem, czy tamtych będę kręcić, bo wiecie, różnie bywa, ale gdzieś z tajniaka coś nagram. Patrzcie, co, co to za gościu idzie, ojeju. <śmiech> Skończyłeś już? A ja znam tego gościa. <śmiech> Dobra, Gamo, opowiadaj, jak się trenuje w Tiger Muay Thai. Jak mi się trenuje? <śmiech> trenuje mi się zajebiście, naprawdę. Jest bardzo fajnie, jest mega ekipa. Jakby warunki trenowania są zupełnie inne niż, niż w Polsce. Zaczynamy od jakby pogody, 
bo jakby trening tutaj, a trening w Polsce w tej temperaturze, w Fajne światy. Fajne, Fajne światy. światy, stary. Ja przyjechałem pierwszy tydzień, dętka mówię po pierwszej i rundzie dosłownie mówię, co jest grane. Ale tak potrzebowałem właśnie tak tygodnia mniej więcej no. na aklimatyzację i... Ale jest ciężko, jest naprawdę z kim robić, to jest... No, to Dłużej. zawodników nie brakuje na pewno do trenowania. I to jest najlepsze to, że codziennie możesz przyjść i z kimś innym robić. Jest po prostu to zawodników, taki masz wrażenie... przemiał zawodników, że aż masakra po Tak, prostu. tak, tak, masz wrażenie dosłownie. Codziennie możesz robi, robić po kilka rund i każdą z tych rund zrobić z kimś innym. Tak. Nie? Dzisiaj na macie z Kazmatem... Kamzatem czy Majanem. Dokładnie. Tam, Także... tam Pedrian. Też właśnie teraz będą zaczynali swój trening. Widać, że sama śmietanka z Rosji przyszła. No, Także będą prawda. mieli na pewno niezły trening. Tutaj ekipa, jutro są sparingi MMA. No, rano są boksy, później są MMA jeszcze. Tak. Także naprawdę jest mocny od tutaj. Teraz jest fajnie, bo jeszcze miesiąc temu nie było tyle osób, a teraz już szkoła się uzupełniła, już wszystko jest fajnie. Także na pewno każda grupa będzie teraz mocna. Są tłumy, nie? Są, są tłumy, no. Ty jesteś drugi raz w Tegerze, już tak? Tak, ja jestem drugi raz w Tegerze, pierwszy raz byłem w 2018, ale tu sobie wpadłem wiesz, na parę treningów, przyjechałem z dziewczyną na wakacje, więc to no, było to nie to samo, to nie to samo. teraz po prostu prosto w paszczę dwa i nie, no mega, mega, tego mi było trzeba, nie? No i to jest najważniejsze, no. Dobra, no tutaj każdy, kto przyjeżdża, to jest zadowolony, chyba że przyjedzie i w pierwszy dzień się rozwali na skuterze i już nie ćwiczy później, albo coś mi się stanie. A widzieliśmy takich, bo ja tu wpiłem i nagle patrzę, gość mumia dosłownie, no. nie powija na twarz. A wczoraj ręce. tu chodził też po ulicy takim, tak, to jest tak, całutki tak. obwinięty po prostu, nie, no, no ale tak się robi, no, Naprawdę, niestety. No, to... chyba, że no, jakiś... skutery, skutery to jest, wiecie, to jest broń, nie? Tak. Jak jeszcze niektórzy sobie walną drineczka, wskoczą no. na skuter i jadą, no to, to, to jest, jest ciężko. No są, są, ale jest dużo w takim przypadku, także uważajcie na siebie, bo to jest najważniejsze. A tutaj jeszcze później po wypadku można złapać różne, różne choroby, bo Spitalu, bakterie nie? są inne, także trzeba uważać na to. Naprawdę. Ile jeszcze chcesz? Tydzień Taka... jeszcze? Nie, stary. My planowo jutro wyjeżdżamy. Jutro? O 20, ale, ale wracamy teraz do domu i ogarniamy możliwość przebukowania lotu, bo po prostu ja nie wiem kiedy to minęło, nie? Tam... Serio, jutro o 20 mi się Stary, wracać? Tak. Ja A dzisiaj... nie mówiłeś później? Nie, my dzisiaj rano wstaliśmy, <laughs> dzisiaj rano wstaliśmy i mówimy, ty kurwa Wojta, z który dzisiaj jest? A my już 21. Jak? Przecież my 22 wy wyjeżdżamy. Ja myślę, że ty mi wyjeżdżasz 30. Nie, 30 twój brat. Ach, ja, no to Ech, ten fajne. też brat, ale ten drugi brat. Ten drugi właśnie. <laughs> nie, ale postaramy się, wiesz, no bo kurde, fajnie by było jeszcze zostać, bo za szybko leci ten czas. Na pewno. Widzę, że musicie tylko przedłużyć i tyle. Mój brat dzisiaj był akurat przedłużać, także tak? I bez, no, problemu. bez problemu. Bez problemu przedłużycie. Dobra, gamu spada, ja też jadę dalej. Dziękujemy, pozdrawiamy. Przyjechałem właśnie do Tiger Muay Thai. Pożegnać się z gamu, bo dzisiaj wyjeżdża. Właśnie miał być na sparingach teraz boksu. Zobaczymy, czy dotarł. Chyba nie dotarł, bo go nie widzę. Dzień jak co dzień w Tiger Muay Thai. Na każdej salce pełno ludzi. Wszyscy trenują. Szkoła wróciła do normalnych. Szkoła wróciła do swoich normalnych rozmiarów, że tak powiem. I znowu pełno zawodników wszędzie. O, idzie ten gagatek. Idzie, idzie, idzie. A ty nie miałeś czasu na sparinga w boksu? No właśnie byłem na tym. No, A, dobra, 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 dobra. Musiałem z kazmatem potrenować. Dobra, 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 dobra. Patrzcie to, już wam pokazuję, żeby wam... Brothers, tak się trenuje w Tigerze. Respekt. <laughs> no. Tak jest zawsze. <laughs> Tutaj teraz grupa akurat e, to dzisiaj jest czwartek? Nie, piątek. To dzisiaj kickboxing. Poniedziałki, środy, piątki kickboxing. Czwartki, nie, wtorki, czwartki. E, Muay Thai po... E, nie, MMA. Nie, Muay Thai pod MMA. O, dokładnie tak. A tam w ringu kazmat. I do zobaczymy, może chwilę mogę nagręcić. No, tu wszędzie już klasy się skończyły, także jest pusto.
Myślę, że ten chłopak to na pewno mocno namieszał, namieszał już namieszał. Rekord 10-0. Chcę walczyć z najlepszymi. I pewnie za niedługo. To pewnie za niedługo dostanie szansę walki o pas. Jak najbardziej na to zasługuje. No i gamu skoczył na sparingi. Na się, na się. Ja już tego nakręcić trochę. No, akurat musi to bo robi z jakimś chłopakiem, bo mu pokazał szczęki nie ma. Ty musisz trochę jak Tyson ten zabić, bo, bo ta, na taką wymianę to nie pójdzie. Z łokcia wal. Od dołu lekko podchodź, jak Tyson, szuwaj się pod niego. Oko chodzi. Był, był nie do poradka, bum. To dzisiaj ostatni dzień mojego brata tutaj w resorcie. Bierzemy rzeczy, przenosimy się do mnie, a jutro ruszamy na wycieczkę. Będzie Kopangan, będzie Kotao, będzie coś jeszcze. Także zapowiada się naprawdę fajny czas. Bo jedzie na dzisiaj przypór, normalnie o tej godzinie nie było wody. A dzisiaj w dalszej części tego odcinka wybieramy się na plażę, na którą, która jest blisko lotniska, na którą Lądują samo, samoloty, jest to taka atrakcja tutaj na Puket też. Także zobaczycie i pokażę Wam. Pamiętam dokładnie jak ona się nazywa, później że jak ktoś będzie chętny, to będzie wiedział gdzie jechać. Mamy konkretną furkę. No jest. Jest tutaj, pisze tam. No jest Tajlandia, ale. Cały czas tutaj, a kawałek jest. Za 20 bank. Płata się. Nieźle to wymyślili, kiedyś tu tego nie było. Patrzcie jakie tu na górze plaże są puste. W ogóle ludzi tutaj nie ma. Tam już czeka pełno ludzi na kolejny samolot. Tutaj jest pas. Dzisiaj niestety nie trafiliśmy na samoloty lądujące tutaj, tylko tutaj teraz startują. Bo co jakiś czas się to zmienia. No i akurat dzisiaj w drugą stronę, a szkoda, bo jak lądują, to ten samolot jest dużo niżej. Ale trudno, co poradzić. Ale i tak warto tutaj przyjechać sobie, jak chcecie sobie fajne zdjęcie zrobić, bo naprawdę można czadowe zdjęcie zrobić. Naprawdę bardzo fajne z samolotem na górze. Tylko tak wam mówię, no lepiej wybrać czas, że po prostu on ląduje tutaj. Ale gdzie to mówią, co i jak? Nie wiem. Czy akurat dzisiaj będą lądować, czy startować? Nie, nie wiem, jak mam podpowiedzieć, bo po prostu nie mam pojęcia. Tutaj macie dokładnie Majkao Puket. To się nazywa to plaża. Majkao Beach. A dzień kończę. Studio tatuażu. Robię coś nowego. Dokończam rękę. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Pozdrawiam serdecznie i kolejny w niedzielę. Na razie. We're